¿Qué tal? Estamos con Héctor Cantú de Grupo Villacero que este, pues queremos hacerle una pregunta en el IT Master Forum al respecto de cómo piensa integrar la, la inteligencia artificial en Grupo Villacero si es que no se ha implementado aún. Mira, eh, todavía no la tenemos implementada, pero yo creo que parte principal, o sea, nosotros somos una empresa donde el capital de trabajo es bien importante. Y la parte que tengo visualizada de la inteligencia artificial es ver de qué manera el capital de trabajo vamos buscando todos los patrones de comportamiento, todo lo que tenemos este, en cuanto a las compras, en cuanto a las ventas, en cuanto a la producción. Y tenemos una mezcla de, esa, de, de esos inventarios y tenemos eh, los meses de inventario que correspondan, no nada genérico, sino muy específico dependiendo de las ventas, dependiendo de la situación, dependiendo del entorno dependiendo de la estrategia de negocio que traigamos. Ok, entonces, si tuvieran como un plan de negocio, o bueno, una proyección de negocio, ¿están pensando como cuándo podrían entrar hacia, hacia esto? Lo estamos ahorita especulando, yo creo que sería en el segundo semestre del año. Ah, pero ya estamos en eso. En eso estamos. En, eso estamos. Digo, en, en sacar un, una, una propuesta hacia la dirección general ah, okay. para buscar que, que dé valor realmente, Digo, porque es bien importante tener un capital de trabajo óptimo. En cuanto a cantidades y en cuanto a mezcla de productos. Claro, por supuesto. ¿Y qué tanto impacto? Digo, ya estábamos viendo en, justamente uh -huh. en los contenidos del, del fórum sí. que esto es como una cuarta etapa, una, Así una cuarta era ¿no? Así de, es. de transformación. Eh, ¿Para Villacero sí sería tal cual tan importante ese, ese cambio? Considero yo que sí. Aquí lo más interesante es el cambio de cultura donde la gente viene haciendo las cosas de una manera, donde han sido exitosos haciéndolo así, pero la empresa tiene que evolucionar, basado en un pensamiento holístico, basado en nuestra competencia, en nuestras habilidades, en nuestras fortalezas y en nuestros objetivos como dirección general. Entonces tienen que cambiar un poco la manera de pensar, ser más estructurados, ser más analíticos claro. y buscar que la empresa sea una empresa basada en datos y no en experiencia. Claro. La experiencia tiene que ser un fine tune y nada más de la empresa. Pero los datos son duros, pero te dan más información que tu experiencia que pudo haber sido de hace 5 años o 10 años, ya cambió el negocio. Claro. Y, y tiene que ser todo esto evolutivo. Y pensando justamente en esto último, ¿qué, qué me dices? Este, ¿Crees que es un reto totalmente diferente y mucho más grande de los otros retos que todo un CIA se ha enfrentado a lo largo de estos años? Sí y no, o sea, sí, pero me vuelvo a topar con lo mismo que es llegar con unas ofertas de valor y hablar con los accionistas y convencerlos, pero con elementos de juicio, ¿me explico? Y ahí es donde te ganas la confianza de lo que tú propones, porque pues realmente te lo acepten. Así ha habido varios proyectos y este es uno de ellos. Ah. Y ahorita más principal, basado en un capital de trabajo en donde tienen una manera de hacerlo de años, ¿sí? Y mi juicio es que... Todo el entorno, como te digo, este, dependiendo de los objetivos de negocio, si te quieres diversificar, si te quieres concentrar, si te, dependiendo de lo que quieras hacer, varían la, las variables son, son cambiantes y esto nos ayudaría a eso, a ser más, este, más contundentes en la manera de hacer el negocio. Porque ahorita tienes que buscar cosas pequeñas que te den ese valor que estás necesitando y, y, y esto yo creo que, que puede ser una buena manera de hacerlo. Perfecto. Bueno, pues nos estaremos viendo en otra entrevista más en el IT Masters Forum. Excelente. Saludos.